그래가지고 스킨 무게가 굉장히 무거워져서 되게 마음처럼 쉽게 <웃음> 들어 올려지지가 않아요. 혹시나 제가 잘못 꼈나 하고 유튜브 찾아보니까 제대로 액수자를 체결은 한번 맞더라고요. 그래서 다시 좀 힘을 내봐가지고 저걸 들어보려고요. 데크팩을 이용해서 한곳 먼저 팩다운을 좀 해줄게요. 이번에 너무너무 제 스타일링 정보가 있어가지고 새로 구매해봤는데 어, 과일에 이렇게 쌓여져 있잖아요. 그런 느낌처럼 하나씩 다 포장이 되어 있어서 신기한 것 같아요. 전구는 이렇게 달아주면 예쁠 것 같아요. 
특히 다 바뀌더라고요. 이 주황색 할 때가 완전 홍범된 편인 것 같아서 <웃음> 뭔가 되게 아늑한 것 같아요. 제가 이번에 완전 초대형 <웃음> 선풍기를 하나 샀어요. 한 3년 정도 쓰던 선풍기가 있었는데 동이랑 제가 돈 갈아가면서 쓰기에 너무 작아가지고 엄청 고민 끝에 우선으로 나온 선풍기가 있어가지고 장만을 했어요. 데크가 조금 비에 많이 젖은 상태고 저 지금 바지랑 <웃음> 신발도 다 젖어있는 상태라서 바닥 좀 말려주려고요. 옷이나 그리고 빼먹을 수 없어가지고 이것도 이렇게 걸어줄게요. 오늘 텐트를 치느라고 거의 하루가 다간것 같아요. 비도 너무 많이 내리고 이래가지고 텐트 치는 게좀 오래 걸렸고 바지랑 티도 지금 다 젖어있거든요. 그래서 옷을 좀 갈아입으려고요. 그리고 제 영상을 오래 보신 분들은 아시겠지만 항상 캠핑 올 때마다 크록스를 신고 다녔었거든요. 한 2년 정도 된것 같아요. 오늘 새로운 신발을 신고 왔는데 평상시에는 두터운 미드솔로 되어 있는 하이커 클로그 제품을 신는 편이거든요. 오늘 입고 온 청바지나 와이드 팬츠 이런 데다가 매치를 해서 자주 신는 편인데 청키한 느낌이 들어서 좋더라고요. 이 부분이 톱니바퀴처럼 되어 있어서 그런지 미끄러지지 않도록 굉장히 안정적이라 착용감도 좋아서 평상시에 너무너무 잘 신고 있어요. <웃음> 그리고 얘는 제가 가장 많이 신는 클래식 버전인데 이게 신고 벗기가 가장 편한 구조로 되어 있어가지고 자주 드나드는 이런 캠핑장에서 유용하더라고요. 물이나 모래에서도 간편하게 이게 세척이 되고 빠르게 건조가 되는 제품이라서 진짜 없으면 안 되는 그런 신발이에요. 크록스가 지비츠가 진짜 꽃이라서 제 기존에 있는 크록스들을 보면 은 귀여운 것들이 많이 있어요. 꾸미는 재미가 아주 쏠쏠합니다. 엄청 작은 부분이에요. 딱한 끼용. 
제가 원래 기존에 사용하던 손바닥만한 화로대가 고기를 구울 때마다 이렇게 자주 엎어졌었잖아요. 근데 이번에 캠핑용 품종 갔는데 좀큰 사이즈의 이런 화로대가 있어가지고 구매를 해봤어요. 오랜만에 치맛살 먹고 싶어가지고 치맛살 사왔는데 여기다가 딱 구워 먹으면 될것 같아요. 된장찌개는 끓였고 그리고 밥도 오늘은 제가 고백할 게 있는데 <웃음> 텐트 안에 엄청 큰 손바닥만한 나방이 들어온 거예요. 조금 정신이 없었어가지고 불 조절이 못해서 <웃음> 캠핑하면서 단한 번도 태운 적이 없었는데 밤이 좀 탔어요. 이렇게 뒤집으면 그릴 자국이 있어가지고 더 맛있어 보이는 것 같아요. 잘 먹겠습니다. 확실히 원형 그 화로대보다 훨씬 더 안정감 들어요. 와 이거 고기가 진짜 녹아요 이번 고기 엄청 맛있는데? 이번에 장 보는데 한우가 좀 세일하길래 사봤는데 맛있고 고기가 부드러워서 어 이거 괜찮은 것 같아요 음 진짜 맛있다 찌개도 너무 맛있게 끓여져가지고 오늘 저녁 진짜 최고예요. 음. 고기가 끊기면 안될것 같아가지고 계속 판에다가 리필하고 있어요. 너무 좋은 고기라서 진짜 맛있어요. 벌레가 어떻게 들어오는 건지 모르겠어. 이게 땅콩처럼 생긴 벌레인데, 제가 어디서 자꾸 들어오는지 진짜 모르겠어. 배는 침대가 있는데, 항상 바닥에서 자는지 모르겠어요. 빨리 <웃음> 올라가. 올라가시죠. 바닥 차가워. <웃음> 소리도 들리고 있어가지고 기분 좋게 잠들 수 있을 것 같아요. 오늘은 일찍 자고 내일 아침 일찍 일어났는데요. 
비가 정말 많이 내려가지고 슬라이드를 안 쳤더니 이는 침새로 비가 좀 많이 떨어지더라고요. 그래서 이렇게 무기로 여기랑 삼각대랑 해가지고 미니 천막을 치고 여기서 같이 공이랑 잤어요. 좁은데. 제가 정말 오랜만에 텐트에서 이렇게 잠을 잤는데 공공이에서 자는 것보다 조금 더 아침 일찍 눈이 떠지더라고요. 비가 조금 그친 것 같아서 이쪽 메시 창문을 좀 열어놓고 슬슬 아침을 준비해 보려고요. 모든 문을 다 잠그, 닫고 잤는데 이 스커트 밑으로 비춘잎처럼 생긴 나방인데 대왕마다 나방이 들어왔어가지고 진짜 깜짝 놀랐어요. 이렇게 만두 전골이 필요한 야채들이랑 이렇게 해가지고 팔더라고요. 그래서 이거 한팩 한번 사와봤어요. 이렇게 수제비도 좀몇개 들어있어요. 만두 소스랑 이렇게 양이 은근히 많아가지고 물고는 그냥 집에 가서 해 먹으려고요. 많이 세거나 이런 자극적인 맛은 아닌데 아침에 먹기에 딱 좋은 약간 슴슴하면서 다양한 이런 야채들도 들어있어가지고 좋은 것 같아요. 음, 이렇게 수제비도 들어있거든요. 음, 음. 이게 엄청 쫀득쫀득한 그런 수제비가 몇개안 들어있어가지고 좀 아쉬운 것 같아요. 밥 먹자마자 거의 기절하듯이 여기서 낮잠 자고 운도 한숨 자고 진짜 오랜만에 엄청 깊은 낮잠을 잔것 같아요. 비는 지금 다 그쳐가지고 여기 근처에 제가 좋아하는 좀 길이 있는데 거기 산책 한번 갔다 올려고요. 이게 루키 산맥 지형에 영감을 받아서 만든 디자인이라고 하더라고요. 보면은 이 바닥도 이런 식으로 포인트가 되어 있어서 디자인도 되게 예쁜 것 같아요. 뒤에 보면은 나일론 웨빙 백 스트랩이 있어가지고 훨씬 더 산책할 때좀 편하거든요. 미끄러질 수 있는 곳에 갈때 신으면 좀 안정감 있게 걸을 수 있어서 좋은 것 같아요. 얘를 신고 산책할게요. 이게 지금 생식하다가 손딸기를 봤는데 손딸기 진짜 오랜만에 보는 것 같아요. 
강아지가 갑자기 길이 없는 이런 계곡으로 건너와가지고 놀랬어요. 물론 너무 귀엽고 착하게 생겼지만 예전에 댄이랑 막 싸웠던 적도 있고 이래가지고 그 뒤로는 웬만하면 이제 목줄 틀린 강아지는 안 만나게 하거든요. 아직 텐트를 안 말라서 호사방 가서 마당에서 좀 말리고 그러고 다시 좀 깨끗하게 털고 접으려고 뭐 여기 물탱이로 <웃음> 들어갈지 모르겠지만 가장 좋아하는 엉클킴스 캠핑장에서 또 하루를 보냈고요. 그때는 약간 가을쯤에 왔었는데 이렇게 또 여름에 오니까 오늘 날씨가 좋아서 그런지 되게 시원하고 쾌적하게 캠핑을 했어요. 그리고 아까 큰 강아지가 와서 배는 차에 태웠어요. 혹시라도 싸움 날까 봐. 지금 카메라 배터리가 0이라서 어, 오늘은 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 안녕.